গুড মর্নিং এভরিবডি আজকে আমরা বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্ন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তো বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্ন আমাদের ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অ্যাকচুয়ালি আমাদের মধ্যে অনেকেই আছি যারা আমরা দশ থেকে বারোটি বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্ন আমরা জানি না বা বা পড়লেও আমাদের মনে থাকে না তো আজকে আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে এই বারোটি বেসিক সেন্টেন্স প্যাটার্ন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তো যারা এই সেন্টেন্স প্যাটার্ন সম্পর্কে জানেন বেসিক তারা তাদের জন্য এই ভিডিওটি নয় সেন্টেন্স প্যাটার্ন এক দ্য সাবজেক্ট প্লাস ইন্টার্নসেটিভ ভার্ভ দেখুন যে শি লাভস এখানে সাবজেক্ট শি লাভস ভার্ভ এবং এখানে দ্য টেলিফোন র্যাং মানে টেলিফোন বেজে উঠেছিল টেলিফোন সাবজেক্ট র্যাং ইন্টার্নসেটিভ ভার্ভ তো এই এই বাক্যটিকে আপনি যদি নেগেটিভ বাক্যে রূপান্তর করতে চান তাহলে আপনাকে ডাজন্ট যোগ করতে হবে যেমন শি ডাজন্ট লাভ বা দ্য টেলিফোন ডিজন্ট রিং আপনি যদি ইন্টারোগ্রেটিভ করতে চান তাহলে আপনাকে ডাস বা ডিট দিতে হবে ডাস শি লাভ ডিট দ্য টেলিফোন রিং এইভাবে তো এই যে স্ট্রাকচার এই স্ট্রাকচারের সাথে কিছু ভার্ভ অ্যাপ্লাই করা যায় এই স্ট্রাকচারে কিছু ভার্ভ অ্যাপ্লাই করা যায় সেগুলোর মধ্যে রয়েছে যেমন অ্যাডভান্স অ্যাপোলোজাইজ অ্যাপ্লাই আগিউ বার্গেইন বার্ক খাম খ্রাই গো লাভ রাইস রান স্ট্যান্ড সিট তো আপনাদের কাজ হচ্ছে যে এই ভার্ভগুলো দ্বারা এই ধরনের বেশ কিছু বাক্য বাক্য খাতায় লিখে ফেলা তাহলে এই স্ট্রাকচারটি ইউজ করতে আশা করি আর কোনো সমস্যা বা কনফিউশন থাকবে না এবার আসুন স্ট্রাকচার সেন্টেন্স প্যাটার্ন টু তো সাবজেক্ট প্লাস লিঙ্কিং ভার্ভ প্লাস কমপ্লিমেন্ট দ্য ফুড ওয়াজ টেস্টি তো এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে ফুড লিঙ্কিং ভার্ভ ওয়াজ এবং টেস্টি হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট রাইট তো এখানে কমপ্লিমেন্ট হিসাবে আপনার ইউজ করা যেতে পারে নাউন অথবা অ্যাজেকটিভ এখন দ্য দ্য ফুড ওয়াজ টেস্টি এখানে এটি অ্যাজেকটিভ দ্য সিম নার্ভ সিম দ্য সিম নার্ভাস তাদেরকে নার্ভাস মনে হচ্ছে তো এখানেও এখানে অ্যাজেকটিভ তো নেগেটিভ কিভাবে করবেন এখানে বিভার্ভ যেহেতু সুতরাং নট আর এটা যেহেতু মূল ভার্ভ সুতরাং এখানে ডন্ট যোগ করতে হবে ডন্ট সিম নার্ভাস ইন্টারোগেটিভ করতে চাইলে আপনার বিভার্ভ অ্যামেজার এগুলোকে সামনে নিয়ে আসতে হবে ওয়াজ দ্য ফুড টেস্টে দেন এখানে ডু যখন মূল ভার্ভ থাকবে ডু দ্য সেম ডু দ্য সেম নার্ভাস তো লিঙ্কিং ভার্ভগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভার্ভ এম ইজ আর ওয়াজ ওয়ার তাছাড়া রয়েছে উইল বি শ্যাল বি ক্যান বি হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন এগুলো লিঙ্কিং ভার্ভ এই লিঙ্কিং ভার্ভ আরও কিছু লিঙ্কিং ভার্ভ আছে যেগুলো আমরা মানে ফিল করতে পারি যেমন অ্যাফিয়া ফিল লুক বা স্মেল গন্ধ নিতে পারি যেগুলো সিম স্মেল সাউন্ড টেস্ট বিকাম গ্রো গ্রেট এগুলো লিঙ্কিং ভার্ভ এদের পরে আপনার অ্যাজেকটিভ বসতে পারে অথবা একটা নন ফ্রেস বসতে পারে দ্যাটস অল অ্যাবাউট সেন্টেন্স প্যাটার্ন টু আচ্ছা এখন আমরা সেন্টেন্স প্যাটার্ন থ্রি সম্পর্কে আলোচনা করব তো সেন্টেন্স প্যাটার্ন থ্রিতে কি আছে সাবজেক্ট প্লাস ট্রান্সেটিভ ভার্ভ প্লাস ডাইরেক্ট অবজেক্ট রাইট তো ডাইরেক্ট অবজেক্টটি কি ধরনের অবজেক্ট এটা এমন এক ধরনের অবজেক্ট যে অবজেক্টটি বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট প্রাণীর সাথে সংশ্লিষ্ট হলে সেটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট হয় আমরা টিচার গিভস লেসন লেসনটা কি বলেন বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এই জন্য এটি ডাইরেক্ট অবজেক্ট উই লার্ন ইংলিশ আমরা ইংরেজি শিখি নেগেটিভ করতে গেলে আপনাকে যেটি করতে হবে সেম প্রসিডিউর আগেকার মতোই ডাজ নট বা ডু নট যোগ করতে হবে দ্য টিচার ডাজ নট গিভ লেসন এবং নেগেটিভে আপনাকে বলতে হবে উই ডোন্ট লার্ন ইংলিশ ইন্টারোগেটিভে আপনার ডু ডাস প্রথমে দিতেই হবে উপায় নেই ডাস দ্য টিচার গিভ লেসন ডু উই লার্ন ইংলিশ এইভাবে ইন দিস প্যাটার্নস আচ্ছা তো 
এইখানে দেখুন এই প্যাটার্নে প্রথমে সাবজেক্ট তারপর ট্রানজেক্টিভ ভার্ব তারপরে ডাইরেক্ট অবজেক্ট তো এইখানে কোন কোন ভার্ব বসতে পারে তার মধ্যে রয়েছে এই যেগুলো অ্যাবলিস ডেসক্রাইব মানে এই ভার্বগুলো এই স্ট্রাকচার ইউজ হতে পারে লাভ ভিজিট অ্যাবিউজ এনজয় মেক ওয়াশ ওয়াচ অ্যাকসেপ্ট ফাইন অ্যাচিভ ফলো মিট তো এই ভার্বগুলো দ্বারা আপনি এই ধরনের অসংখ্য বাক্য খাতায় লিখে লিখতে পারেন তাহলে এই স্ট্রাকচারটি আপনার আপনার নখ দর্পণে চলে আসবে তো স্ট্রাকচার ফোর স্ট্রাকচার ফোর কি দেখুন সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজেক্টিভ ভার্ব প্লাস ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট প্লাস ডাইরেক্ট অবজেক্ট তো প্রথমে দেখুন ইনডাইরেক্ট অবজেক্টই থাকবে অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট আর তারপরে বস্তুবাচক অবজেক্ট অর্থাৎ ডাইরেক্ট অবজেক্ট তো শি উইল বাই অনিন্দিতা এ গিফট সে অনিন্দিতাকে একটি গিফট কিনে দেবে তো অনিন্দিতা এখানে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট তার এই গিফট হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট তো সাহাব গেভ হি হিজ সিস্টার এ টয় তো সেম সেম এক্সপ্লেনেশন এখানেও প্রযোজ্য নেগেটিভে যেটি হয় যে শি উইল নট এখানে নেগেটিভে নট যোগ করতে হয় শি উইল নট বাই অনিন্দিতা আ গিফট সাহাব উইল নট গিভ হিজ সিস্টা আ টয় তো ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রেও সেই সেম নিয়ম আপনার উইল এবং শ্যাল যেগুলো থাকবে সেগুলো সামনে বসবে উইল শি বাই অনিন্দিতা গিফট উইল সোহাব উইল সাবাব গিভ হিজ সিস্টার সই সাবাব সাবাব এটি গিভ হিজ সিস্টার এর ছয় তো এখানে দেখুন যে প্রথমে ডাইরেক্ট অবজেক্ট তারপরে ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট এই উদাহরণটি দেখুন ক্যারিনা হ্যান্ডেড মি দা ডিস প্রথমে ইনডাইরেক্ট তারপরে ডাইরেক্ট তো এই দুই অবজেক্টের স্থান যদি আপনি ইন্টারসেন্স করেন তাহলে টু দিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে যদি আপনি বস্তুবাচক বা ডাইরেক্ট অবজেক্ট দেন এবং পরে যদি আপনি ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট দেন তাহলে মধ্যে প্রিপোজিশন দিতে হবে যেমন এই উদাহরণটি এখানে দেখুন করিম হ্যান্ডেড দা ডিস টু মি রাইট এখানে যেহেতু বস্তুবাচক অবজেক্টটি আগে আসছে সুতরাং এর পরে টু দিতে হবে হি মেক্স মি এ ফেফা বোট এইটিও তাই দেখুন এই পেপারটাকে আপনি যদি সামনে নিয়ে যান অর্থাৎ ব্যক্তিবাচক অবজেক্টের জায়গায় নিয়ে যান তাহলে আপনাকে এই পাশে আপনাকে একটা প্রিপোজিশন দিতে হবে ফর তো এই স্ট্রাকচারে কোন কোন ভার্ব ইউজ করা যায় তার একটি লিস্ট এখানে দেওয়া আছে দেখুন অ্যাফোর্ট অ্যালোট ব্রিং খস ডিনাই ডু এন ভি গ্র্যান্ড গ্যারান্টি হ্যান্ড ব্যান লিজ মেক অফার পাস তো এগুলো দ্বারা আপনি এই ধরনের কিছু বাক্য তৈরি করে খাতায় লিখতে পারেন এটি অনেক হেল্পফুল হবে নাম্বার ফাইভ স্ট্রাকচার নাম্বার ফাইভ তো স্ট্রাকচার নাম্বার ফাইভটি কি সাবজেক্ট প্লাস ট্রানজেক্টিভ ভার্ভ প্লাস ডাইরেক্ট অবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট তো দ্য গেস্ট সাবজেক্ট ট্রানজেক্টিভ ভার্ভ থট ডাইরেক্ট অবজেক্ট হচ্ছে দ্য ফার্টি ফার্টিটার অবস্থা প্রকাশ করবে এই অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট দ্বারা আর ফার্টিটা কেমন ছিল এনজয়েবল ছিল তো এখানে অ্যাজেকটিভ অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট হিসাবে অ্যাজেকটিভ বসে স্টার্টিং কিপস মৌরি বিজি তো এখানে অবজেক্টকে মডিফাই করছে অ্যাজেকটিভ অর্থাৎ এর অবস্থা বোঝাচ্ছে নেগেটিভ করার ক্ষেত্রে সেম দ্য গ্যাস ডিড নট থিঙ্ক দ্য ফার্ট ই এনজয়েবল স্টার্টিং ডাজনট কিপ মৌরি বিজি আগেকার রুলস নট ডু নট ডাজ নট ইন্টারোগেটিভের ক্ষেত্রে শুধু ডিড এবং ডাজ আগে আসে ঠিক আগেকার রুল এখানে নতুন করে বলার কিছু নাই ডিড দ্য গ্যাস থিঙ্ক দ্য ফার্ট ই এনজয়েবল ডাজ স্টার্টিং কিপ মৌরি বিজি তো এই যে এখানে কমপ্লিমেন্টগুলো ভালো করে শিখে নিতে পারেন তো এই ধরনের দু একটি খাতায় লিখতে পারেন মনে রাখার জন্য এখানে দেখুন যে স্ট্রাকচার সিক্স 
subject plus intransitive verb plus adverb or adverbial. So he laughs heartily. Adverb, adverbial gulu how, when, why, e gulu ruttur tai. So she laughs kem kibabe hashe heartily. The car cast near the breeze. Where? Near the breeze. How? Heartily. So it is negative. Korar uh, same rules. She doesn't laugh heartily. The car didn't crash near the bridge. In case of interrogative, does she laugh heartily? Did the car crash near the bridge? Eibhabe. Amra negative interrogative kochi. So, this adverb by adverbial. This is a single adverb. This is a prepositional phrase. 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 अतरा वीडियो पोस करे करे शून्ते पारें अब शॉर्ट टाइम में ना ही तो विरोक्ति विरोक्ति ऐसे पारे बट ये बारोटी टैक्सर जाना दौर कर शोले आमंदर शॉक होलेर अपना बोंधो के अपनी है तो बा बोलते बोल बन जब बारोटा स्ट्रक्चर शे ना बोलते पारे मैक्सिमम सत्रों सत्रे टे बोलते पारे ना बा वही भावे चिं the subject plus linking verb plus complement plus adverb. So subject, the child seemed happy in the evening. But the shishuti ke shundar shumoye khushi mone hoye chila. So linking verb ekane seemed, utat tar pore ekti complement isha be adjective asto pore linking verb er pore. Tar pore adverb by adverb bial to asto hi pore. Ekane prepositional phrase, kintu jehetu eti माने ताके कौन हैप्पी मने हुए चिलो ऐटी रूट्टो दिच्छे शुत्र नेटी एडवर्बियल फ्रेज इशा बेकास कुर्चे बा एडवर्ब इशा बेकास कुर्चे नूरी बीके में डॉक्टर एट लास्ट सेम एक्सप्लेनेशन है कहने पूछा जो तो नेगेटिव टेकी हो बे द चाइल्ड डिड नॉट सीम हैप्पी इन द इवनिंग नूरी डिड नॉट � तो इंटरव्यूटिव जो दिया आपने कुत्ते चंता हाले आपने कुत्ते पढ़न नो प्रॉब्लम डिड द चाइल्ड सीम हैप्पी इन द इवनिंग डिड नूरी बी कम ए डॉक्टर एट लास्ट तो इस स्ट्रक्चर शंपोर के ऑलरेडी आलोचना हमें करें ची अपन स्ट्रक्चर एट शंपोर का हम आलोचना करते चाहे देखों सब्जेक्ट प्लस टांजेटिव भर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस एड भर्ब तो टांजेटिव भर्ब पर पर एक टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो बस तो बच्चों को ऑब्जेक्ट बोल जाए तार पर एड भर्ब तार पे अमन आई टेक ए कप ऑफ टी दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द मॉर्निंग दिस इज एड भर्ब तो एक ने इन द मॉर्नि� ए खाट ए चापान कौन करे थे शेटी प्रकाश करे थे दादी दे डेकोरेट द खा ब्यूटीफुली राइट तो नेगेटिव एड जेटी करते होए आई डिड नॉट आई डिड नॉट फिनिश द बुक इन द मॉर्निंग आई डिड नॉट फिनिश द बुक इन द मॉर्निंग आई डिड नॉट फिनिश द बुक आई डिड नॉट फिनिश द बुक इन द मॉर्निंग दे डोंट � नेग इंटरव्यूटिव है जेटी को तो है डिड आई फिनिश द बुक इन द मॉर्निंग डू दे डेकोरेट द खा ब्यूटीफुली ऐ भावे सो दैट्स ऑल अबाउट इट एक बार हम रा स्ट्रक्चर नाइन शंपो के जाना चाहिए स्टक होरी स्ट्रक्चर नाइन बोल से सब्जेक्ट प्लस ट्रांसलेटिव भार प्लस इनडाइरेक्ट अबजेक्ट ही प्रथम है थक बे तापर डायरेक्ट अबजेक्ट ही तार ठीक पड़े थक बे प्रथम है इनडाइरेक्ट प्रथम है डायरेक्ट ना डायरेक्ट शब्द किसे करते के ले झामला बेदे जाए ता ना शुत्रांग इनडाइरेक्ट ही आगे तापर डायरेक्ट प्लस तापरे एडवर्ब 
she bought his sister a book after the party. The university granted Komal the offer late. So, apni jodi dekhen the she subject bought transitive verb, indirect object her. So, object chinar eche her sister je object bought er eche chinar budhiyo ase. Karone eder maaje kono preposition thakbe na. Dekhon ase nae. A book direct object goes to bus up after the party. So negative interrogative ki bhabhe kotho hoi aapne janen tar puraan putchi. She did not buy his sister a book after the morning. The university didn't grant Komal the offer late. Interrogative. Did she buy his sister a book after the party? Did the university grant Komal the offer late? So, jehetu negative interrogative korar the procedure shab same shutrang explanation er khub beshi dorkar nai ekhon amra sentence pattern tense somporke janar chesta korbo subject plus transitive verb plus direct object plus complement plus act verb the subject ekhane he he died mane died mane shukhano past tense shukhiye chilo the shirt Red for the party. Mane, lal rong er shatti she party jano prasthut kore chilo ba shukhiye niye chilo purushkar kore. To ekhane direct object ba bostu bostu object the shirt complement. Atma red adjective complement. The adverb to prepositional phrase to atma adverb visha be kas kore ar adjective visha be kas kore. Tobe ekhane एडवर्ड विषय पे कास कुछ ऐसे कारण है जी भर्त के मॉडिफाई कर चाहे आज अखंड प्रीपोजिशन ऑफ फ्रेज नाउन के मॉडिफाई कर बे तो अखंड शेटी एजेक्टिव एजेक्टिव फ्रेज बोला हो बे शी पेज़ द बेगा मनी इन द स्ट्रीट तो रास्ता ही भिक्कु के शे किसी टाका बोशा दिलो शी पेज़ द बेगा मनी ये कहने मनी ना� into complement is a very good set of a direct of their for a complement of the party adjective for the party noun the product in the state adverb this is that part so a structure till negative rookie he didn't die the short rate for the party he didn't does not a glue they were up the object for in follow up a shakuri a look on rules talker over she does not pay the beggar money in the street. Interrogative. Did he die the short rate for the party? Does she pay the beggar money in the street? Sentence pattern 11. So, it can there plus linking verb plus subject plus complement. So, can I look on the subject into linking verb for us there into subject no it is the introductory but should you not carry you know what there is a teacher in the classroom there were two examination yesterday so a kind of data they are linking their base a teacher to subject even complement in the classroom complement a kind of adverb of positional phrase teacher to robust time for cash could say in the classroom there is a teacher in the classroom so in the classroom complement the adverb there were two examination yesterday when I got to call do it for it cuts hello so I can yesterday adverb complement negative keep up a color that they can know they are tackling no joke or a good toy there is no teacher in the classroom they had to a can teach at the noun should turn no our wire can take another one there were not not joke or a second it to examination yesterday a object calling negative color the internal neum to put the obama there i'm going over time interrogative is there a teacher in the classroom Where there are two examination yesterday. A 
এখন আমরা স্ট্রাকচার সেন্টেন্স প্যাটার্ন 12 সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব তো এটার মধ্যে তেমন নতুনত্ব কিছু নাই দেখুন ইট ইজ টু লেট ইট ইউজড টু বি কোয়াইট তো সাবজেক্ট প্লাস সাবজেক্ট ইট লিংকিং ভার্ব ইজ এবং কমপ্লিমেন্ট হতে পারে অ্যাডজেকটিভ হতে পারে অ্যাডভার্ব হতে পারে নাউন হতে পারে অথবা প্রিপজিশনাল ফ্রেজ হতে পারে তো কমপ্লিমেন্ট এক দুই তিন চারটা জিনিস হতে পারে মনে রাখবেন ইট ইজ লাইট এটি কমপ্লিমেন্ট এটি হতে পারে এখানে এটি এই লাইটের জায়গায় এগুলোও বসতে পারে এই চার ধরনের জিনিস ইট ইউজ টু বি কোয়াইট ল্যাঙ্গিং ভার্ব এখানে টু বি কোয়াইট নেগেটিভ করতে হয় ইট ইট ইজ অন্ট লাইট ইট ডিডন্ট ইউজ টু বি পিসফুল ইন্টারোগেটিভে যেভাবে করা যায় ইজ ইট লাইট ডিড ইট ইউজ টু বি কোয়াইট সুতরাং আমরা বারোটি সেন্টেন্স প্যাটার্ন সম্পর্কে জানার চেষ্টা করেছি এবং ইনস্ট্রাকশন আপনাদের প্রতি ছিল যে আপনারা খাতায় লিখবেন সুতরাং এই লিখা শোনা দেখার মাধ্যমে মোটামুটি ইংরেজি ইংলিশ সেন্টেন্স প্যাটার্ন সম্পর্কে আপনাদের একটি ধারণা জন্মগ্রহণ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি থ্যাংকস ফর ভিউইং দিস ভিডিও বিউ ওয়েল